ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ പലരും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷോപ്പിംഗ് വ്ളോഗായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈദിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഷോപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ദിവസം ഒന്നും എടുത്ത വീഡിയോ അല്ല കേട്ടോ അത് പല ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ദിവസം പോയത് പിന്നെ നോമ്പൊക്കെ തുറന്ന് നിസ്കാരവും പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ മാക്സിലാണ് പോയത് കുട്ടികൾക്ക് ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് കാഷ്വൽ വെയേഴ്സ് എടുക്കാണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാക്സിലേക്കാണ് പോയത് മാക്സിലാകുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഡ്രസ്സ് തന്നെ ഒരു മീഡിയം റേഞ്ചിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത മോഡൽസൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് അധികവും മാക്സ് മലപ്പുറത്ത് വന്നതിന് ശേഷം മാക്സിൽ നിന്നാണ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാറ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത്തവണ ചുരിദാർ എടുക്കാമെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ടോപ്സ് ഒന്നും അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടില്ല കുഴപ്പമില്ലാത്ത കളക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് തോന്നണോ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഷേസക്കും ഷെസിനും ഷെയ്സിനും ഉള്ള കാര്യമായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ എനിക്ക് കാഷ്വൽ വെയേഴ്സ് എടുക്കാനാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ കാഷ്വൽ വെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ടോപ്സൊക്കെ എടുത്തു ഈ ഒരു സെക്ഷനിലുള്ള ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കോട്ടൺ ഡ്രസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇടാനൊക്കെ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലെങ്ത്ത് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാസോ പാൻ്റ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് വലിയൊരു ഹൈറ്റ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിയിലും അല്ല കട്ട് പീസ് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നല്ലൊരു ടോപ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് വലിയൊരു കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ലെങ്ത്ത് ഉള്ള രണ്ട് ടോപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതൊക്കെ പലാസോ പാൻറ്റും ആണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മക്കൾക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ് അപ്പം മുകളിലേക്ക് കയറി ഞാൻ അധികവും ഷെസിനും ഷെയ്സിനും എടുക്കുന്നത് സെയിം ഡിസൈൻ ആണ് അധികം എടുക്കാറ് പക്ഷേ ഇത്തവണ ടീഷർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെയിം പോലത്തെ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അവർക്കെന്തോ സ്പൈഡർമാൻ്റെ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ടീഷർട്ടാണ് എടുത്തത് ഒരു അതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ കുട്ടികൾ കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ സെയിം ടീഷർട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ഷെസിനും ഷെയ്സിനും ഉള്ളത് റെഡിയായി പാൻസ് ഒരേ പോലത്തെ കിട്ടിയില്ല ടീഷർട്ട് രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ പോലത്തെ കിട്ടി ഇനി ഷെയ്സൊക്കെ ഉള്ളതാണ് എടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഷേസക്കും ഒരു ജീൻസ് പാൻറ്റും അതിലേക്ക് ഒരു ടോപ്പും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ ഞാൻ ലാസ്റ്റിൽ എല്ലാവരുടെയും ഡ്രസ്സൊക്കെ കാണിക്കാം കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോയത് ലുമി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷോപ്പിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലുമി എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോപ്പ് അത്യാവശ്യം നല്ല കളക്ഷനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഷോപ്പാണ് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ പോയിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടില്ല നല്ല തിരക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഫൈനലി ഞാൻ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ അത് അതിലേക്കുള്ള സ്റ്റോൾ കൂടെ നോക്കി പക്ഷേ അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമായത് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പം എടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ പോയിട്ട് എടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് പോരുന്ന വഴിയിൽ നമ്മൾ ഗ്രീൻ പീസും ഓംലേറ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടും അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിച്ചു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് അത് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കഴിക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളവിടെ നിർത്തിയിട്ട് തട്ടുകടയിൽ തേൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കഴിച്ചു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയി അന്നത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു നല്ല ലേറ്റ് ആയിരുന്നു പന്ത്രണ്ടര ഒക്കെ ആയി സമയം പിന്നെ വേഗത്തിൽ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോയി പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് കോഴിക്കോട് ബേപ്പൂരിൽ ഷിപ്പിൽ വെച്ചിട്ടൊരു നോമ്പുതറ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു
അപ്പോൾ ഹോം സെൻറ്ററിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും വാങ്ങിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അവിടെ പിന്നെ അവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളത് അതിൽ പീസ് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ഭംഗിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ നമുക്കത് വാങ്ങിക്കാൻ തോന്നും അവിടുത്തെ ഒരു പിന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പീസെങ്കിലും വാങ്ങിക്കണം എന്ന് തോന്നും സംഭവം അവിടെ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് അത്ര ഒരു ഭംഗി കിട്ടണത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനും കുറച്ച് കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്ലവർ വേസും അതിലേക്കുള്ള ഫ്ലവേഴ്സും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാൻഡിൽസും ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റാൻഡും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ ഇനി പോകുന്നത് ബേപ്പൂരിലേക്കാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ സ്റ്റാർസും മൂണൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബേപ്പൂരിലെത്തി അപ്പോൾ കുറേ ഫാമിലി ഉണ്ട് കേട്ടോ വരാൻ കുറേ ടീച്ചേഴ്സായിട്ടും ഈ ഒരു സാംസ്കാരിക വേദിയിലുള്ള കുറേ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും വന്ന് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഷിപ്പിൽ കയറി അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അനുമോദന ചടങ്ങും കൂടെ ആയിരുന്നു എ പ്ലസ് കിട്ടിയ പ്ലസ് ടുവിലും ടെൻത്തിലും ഒക്കെ എ പ്ലസ് കിട്ടിയ കുട്ടികളെ അനുമോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചടങ്ങും കൂടെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരാണ് ആ മൂന്ന് പേര് അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ട്രോഫിയൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നോമ്പ് തുറന്നു എല്ലാവരും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോന്നു അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോം ഡെക്കർ ഐറ്റംസ് വാങ്ങിക്കൽ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇത്തവണ സ്കൂള് തുറക്കുന്നതും പെരുന്നാളും ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരു സമയമായതുകൊണ്ട് സ്കൂളിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കലും ഒക്കെ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെരുപ്പ് വാങ്ങിക്കാണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് അതുപോലെ ചെരുപ്പും ഷൂ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളിലേക്കുള്ള ഷൂ വാങ്ങിക്കാണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ബാഗൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ മഞ്ചേരി സീനത്ത് ഐ ഫൂട്ടിൽ പോയി അവിടെ ബാഗ്സും ഉണ്ട് ചെരുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നടത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അവിടെ പോയിട്ട് ഷേസൊക്കെ സ്കൂൾ ബാഗ് എടുക്കാണ്ടായിരുന്നു ഷസിന് പിന്നെ അസ്കർഖാൻ്റെ ബ്രദർ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവന് ഷൂ മാത്രം വാങ്ങിച്ചാൽ മതി ഷൂവും പിന്നെ വേറെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് അന്ന് ഞങ്ങൾ നോമ്പൊക്കെ തുറന്നതിന് ശേഷം നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ അവർക്ക് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഷെയ്സും ഉണ്ട് ഓരോന്ന് പെറുക്കണം അവൻ്റെ സ്കൂളിലേക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എനിക്കൊരു ചെരുപ്പെടുക്കാണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടെ എടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഷെസിനോ ഷെയ്സിനോ ഒക്കെ ചെരുപ്പൊക്കെ എടുക്കാണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇരുപത്തി ഏഴാം രാവിൻ്റെ സമയം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ കഴിക്കാവും നല്ലത് ഏറ്റവും നല്ലത് പെരുന്നാളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിക്കുക നല്ലത് പക്ഷെ നമുക്ക് അപ്പോഴൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ല പിന്നെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും പെരുന്നാൾ ആവാനായല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷോപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ നേരെ മലപ്പുറത്താണ് പോയത് പിന്നെ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും അസ്കർഗാക്കും ഒക്കെ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ നേരെ പ്രീതി ടെക്സ്റ്റൈൽസ്ക്കാണ് പോയത് അപ്പോൾ ഉമ്മ വന്നിട്ടില്ല കൂടെ ഉമ്മക്ക് സാരി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പോണത് പക്ഷേ ഉമ്മ നോമ്പൊക്കെ ആയത് കാരണം ഉമ്മ വന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ പിന്നെ സ്കൂൾക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് കുറേ സമയം എടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഉമ്മക്ക് ക്ഷീണമായത് കാരണം ഉമ്മ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഉമ്മക്ക് ഉമ്മ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും സാരിയൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറ് ഉമ്മക്ക് ഇഷ്ടാവലുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ ഞാൻ ഇത്തവണയും ഞാൻ തന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്
പാദം കൂടെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അസ്കർക്കാക്കും പിന്നെ ഉപ്പാക്കും ഉള്ള ഡ്രസ്സ് എടുക്കണം അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ അധികം വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആണുങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അധികം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ഷോപ്പിങ്ങും അന്നത്തെ ഷോപ്പിങ്ങും തീർന്നു അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിയിൽ അന്നൊരു ദിവസം ഗ്രീൻ പീസും ഓംലേറ്റും കഴിച്ച പോലെ തന്നെ ആ ദിവസവും ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് സംഭവം അത്ര ഹൈജീനിക് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ എന്നാലും എന്തോ ഒരു ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്തായാലും കഴിച്ചു ഇന്നിനി കാര്യമായിട്ട് പർച്ചേസിങ് ഒന്നുമില്ല ഏകദേശം ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിലേക്കുള്ള ഷോൾ എടുക്കാനുണ്ട് എനിക്കും ഉമ്മാക്കും ഷേസൊക്കെ ഒക്കെ ഷോൾ എടുക്കാനുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് ഉമ്മാൻ്റെ ബ്ലൗസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ഷേസിൻ്റെ യൂണിഫോം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു അന്ന് പിന്നെ നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ളത് ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ അസുരൊക്കെ സംസ്കരിച്ചിട്ടാണ് പോയത് അധികം ഷോപ്പിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ എൻ്റെ ചുരിദാറ് ഞാനാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കാനില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉമ്മാൻ്റെ ബ്ലൗസ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് കൊടുത്തും ചെയ്തു ഷേസിൻ്റെ യൂണിഫോം ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചും ചെയ്തു ഇനി കുറച്ച് ഫാൻസി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാനുണ്ട് കൂടുതലായിട്ടൊന്നുമില്ല റിങ്സും അതുപോലെ വള അതൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതും എനിക്കും ഉമ്മാക്കും തന്നെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഷേസൊക്കെ അതുപോലെ ഫാൻസിയൊക്കെ അസ്കർ ഖാൻ്റെ ബ്രദർ വന്നപ്പോൾ കൊടുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ കുറച്ച് മൈലാഞ്ചി വാങ്ങിച്ചു നഖത്തിലിടുന്നതും അതുപോലെ കയ്യിൽ ഇടുന്ന മൈലാഞ്ചിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ ഫാൻസി ഐറ്റംസും വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി എൻ്റെ ഡ്രസ്സിലേക്കും ഉമ്മാൻ്റെയും ഷേസിൻ്റെയൊക്കെ ഡ്രസ്സിലേക്കുള്ള ഷോളാണ് വാങ്ങിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ഷോപ്പിലാണ് പോവാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഷോപ്പൊന്നുമില്ല ഞാൻ എല്ലാ ഷോപ്പിലും ഒന്ന് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഷോപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറി നോക്കും എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എവിടെ നിന്നാണ് ഷോൾ എടുക്കുന്നതെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഒന്നല്ല എടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നണ ഷോപ്പിലൊന്ന് കയറി നോക്കും അപ്പോൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഷോപ്പിൽ നോക്കും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഷോപ്പൊക്കെ എന്തായാലും കയറേണ്ടി വരലുണ്ട് പിന്നെ ഏത് ക്ലോത്താണ് യൂസ് ചെയ്യണത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാൻ ഏത് ക്ലോത്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കില്ല പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉള്ള ഷോൾ എടുക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ക്ലോത്ത് അതൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറൊന്നുമില്ല നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇടുമ്പോൾ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ തീർന്നു ഇനി ഞാൻ എടുത്ത ഡ്രസ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സാണ് അപ്പോൾ ഷേസൊക്കെ ഈ ഒരു ജീൻസ് പാൻറ്റും അതിൽ പ്രിൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ജീൻസ് പാൻറ്റും ഒരു പ്രിൻ്റഡ് ടോപ്പും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫുൾ സ്ലീവ് ഉള്ള കോളറൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ടോപ്പ് ഷെസിനും ഷേസിനും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീഷർട്ടാണ് എടുത്തത് ഇത് ഷെസിൻ്റെ പാൻറ്റ് ഷെസിന് പിന്നെ ട്രാക്ക് സൂട്ട് പോലെ ഒരു പാൻറ്റാണ് കിട്ടിയത് ഈ ഷോള് ഷേസയുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെയാണ് എടുത്തത് ഇത് അത്യാവശ്യം ലെങ്ത്തും വിടുത്തൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഷോളാണ് വേണമെങ്കിൽ എനിക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഉമ്മാൻ്റെ സാരി
ഇത് അസ്കർ ഖാൻ്റെ ഡ്രസ്സാണ് ഷർട്ടും പാൻറ്റും ജീൻസ് പാൻറ്റും ഉപ്പാൻ്റെ പിന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയില്ല ഇത് എൻ്റെ ചുരിദാർ ഇതാണ് രുമീന്നെടുത്ത ചുരിദാർ ഇത് സെമി സ്റ്റിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നോർമൽ ടോപ്പും പിന്നെ അതിലേക്ക് പലാസോ പാൻറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കളറൊന്നുമല്ല എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ളൊരു ഷോളും ഏകദേശം അതേ ഒരു കളറിന് മാച്ചായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചുറ്റിയിട്ടുന്ന ഷോള് അപ്പം എനിക്കതിൻ്റെ ഈ ചുരിദാറിൻ്റെ ഷോളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് അപ്പം അങ്ങനെ എടുത്തതാണ് അപ്പം ഡ്രസ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ശരിക്കും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ കുറേ കാലമായിട്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ തന്നെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാറ് പിന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് സമയമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പുറത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ പിന്നെ അത് സെമി സ്റ്റിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോസൊക്കെ ഇൻഷാല്ല നോമ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഈസി മെത്തേഡിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാറ് അപ്പം അതൊക്കെ ഞാനിനി ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോയും അതുപോലെ മെഷീൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടേണ്ട അപ്പം അതിലൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ലൈനിങ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഷെമ്മീസ് മോഡലിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ചുരിദാറിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാതെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഇൻഷാല്ല ഈദ് ബ്ലോഗിൽ കാണിക്കുക സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ചുരിദാർ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഈദ് ബ്ലോഗിൽ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഇനിയും കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബ ബായ്നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒ